ഞാൻ കണ്ണൂർ കതിരൂർ സ്വദേശി താജുദ്ദീൻ ഞാനൊരു ഖത്തർ പ്രവാസിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ നിക്കായ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാട്ടിൽ വരികയും ജൂലൈ എട്ടിന് മകളുടെ നിക്കായ കഴിയുകയും ജൂലൈ പത്തിന് എന്നെ ചക്കരകൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതെന്തിനാ എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു മാല മോഷണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മനസാവ ഞാൻ മനസാവാജ കർമ്മണ അറിയാത്തൊരു കേസാണ് ഇതെന്നും ഞാൻ ഇതിൽ പ്രതിയല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആങ്ങൾ ആളും മാറി അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചെവി കൊണ്ടില്ല അതിനുശേഷം എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയും തലശ്ശേരി സബ് ജയിൽ തലശ്ശേരി സി ജി എം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പതിനാല് ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്യും ആ റിമാൻഡ് കാലാവധി അമ്പത്തിനാല് ദിവസം വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുകയും അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബവും നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നെ സഹായിച്ച ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എയും കൊണ്ടോട്ടി എം എൽ എ ആയ ടി വി ഇബ്രാഹിം സാഹിബും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എ കൂടിയായ ഷാവൽ അമീദും പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ സുഹൃത്തുക്കളും അയൽവാസിയുമായ അസ്ലം ഷമീം അവരൊന്നും അവരാണ് എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കേസിന് ആസ്പദമായി എന്നെ എന്നെ സഹായിച്ചത് ആ നിയമ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡി ജി പി ഞങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഡി ജി പിക്കും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഞങ്ങൾ പരാതി നൽകുകയും ആ പരാതി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ജി പിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ നിരപരാധി എന്നും ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെയും ഞങ്ങളാണ് ഈ കള്ളന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഈ കള്ളൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ഈ കള്ളന ഈ കള്ളന കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ണൂർ ഡി വൈസ് പി അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാനല്ല പ്രതി എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി അവിടെ എന്നെ കാത്തുനിന്നൊരു ജ്വല്ലറായിരുന്നു ഒരു എൻ്റെ സ്പോൺസർ കൂടിയായ അദ്ദേഹം എന്നെ അപ്സ്കോണ്ടിങ് കേസിൽ അപ്സ്കോണ്ടിങ് കേസ് ഇടുകയും ഖത്തറിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ജയിലടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി എൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരപരാധിയായി എന്നെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കുടുംബത്തിനുണ്ടായ മാനഹാനി അതുപോലെയുള്ള മാനനഷ്ടം പല രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിലെ സി എമായ ജുനൈസ് എനിക്ക് ഒരു ജോലി വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കാണിക്കാത്ത ഒരു ആരും കാണിക്കാത്ത ഒരു മാനസ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മെയ് മാസം എൻ്റെ കൂടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് എന്നാൽ ചെയ്യും ഈ കോടതി ഈ കേസുമായി ഞാൻ ഏത് കോടതിയിലായാലും എന്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ട് അവർ തക്കതായ ശിക്ഷ അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നിരപരാധിയായി എന്നും ഒരു ചെറിയൊരു കുടുംബമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഞാൻ ചെറിയ ബിസിനസ്സും ആയിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ കൊളത്തിലാക്കി ഇന്ന് ഇവർ ഇവിടെ എത്തിച്ച് എന്നെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇരുത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിർത്തിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ അതിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവരായിട്ട് നിയമ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുക വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്ത് വിറ്റാലും വായിക്കില്ല എന്ത് ഇതാക്കിയാലും വായിക്കില്ല എനിക്ക് എന്നെ എന്ത് ഇതാക്കിയാലും ഞാൻ ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇവർക്ക് ഈ പോലീസുകാർക്കെതിരായ തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ഏതറ്റം വരെ ഈ കേസുമായി ഏതറ്റം വരെ പോകണമെന്ന് വ